今天闲来无事，拿着颗在网上买的吐血胶囊吓吓老公，看老公啥反应。老公正在看手机。哎呀，背好疼啊！哎呀，没听到，接着喊。背好疼啊！干啥呀？干啥？胃疼。嗯，那得跟咱儿子喝，那就凉着了吧。那你给我整点水去吧。看我老公整水的透明。哎呀，有点凉了，一会儿上路。老公，给我拿点纸。嗯，给我拿点纸来。嗯，行。你干吧，哎呀妈呀，我咋了？快点，快快快，不说整这啥吗？我咋了？我终于要死了，不是不是喝的胃都被吐血了。哎呀，别扯了你、啊！哎呀，咋整啊？你带我上医院吧。上啥医院呢？整饭吃得了，还吐血了。你这么狠呐！我现在都吐血了，你都不管我呀？我不关心呐。别，哥，你嘴里啥玩意儿啊你啊？这啥吐血呢？吐骨头了吧你？啊？咋的血呀？你糊弄谁呢你啊？赶紧的去吧，做饭去吧。还胃疼这疼那疼的，净扯淡呢。你妈！我的妈！苦了吧唧，说说啥味？苦了吧唧！你太狠心了，我跟你说，你这这种男人无可救药，我吐血都不管了。明天我就跟你离婚去，离婚。离啥婚呢？你整啥事啊？净整事的。你那玩意儿买回来搁那好几天了，我都看了好几回了。你看着了？你那玩意儿扔那边炕头上那啥扔的？你看着了？哎呦我的天，还在那装呢！弄谁那玩意儿不像啊？他说你这玩意儿就跟跟老大红刚闭嘴似的，你、啊、谁家写那样式的啊？这不像写吗？像啥像啊？你瞧你这样。老公，咱给漱漱嘴去吧。哎呀妈！整整吧。这啥玩意儿？哎呀妈呀！一会儿一会儿,一会儿真不能吃这玩意儿，这玩意儿真恶了妈心的。瞅瞅。吐了一地的血，看不着血了，被水给稀释了。哎呀，这玩意儿可真不能玩，太恶心了，太恶心了。压根儿我老公也不相信，我原来我自己是跳梁小丑啊，因为我老公早都知道了，那看着我。妈，你让扔了，我看啥药？我以为那还搁那一板儿搁那搁着，我一看。说归说，闹归闹吧，现在得干正经事了，得做饭了。今天烙一个九条河吧。给这个面里边加点盐，然后呢，再给它揉成一个相对偏软的面团，让它在盆里反省半小时。趁这个时间段，咱们先把洗好的韭菜给它切喽。有没有人跟我一样愿吃韭菜盒子的？但是这玩意儿得趁热吃，稍微凉点就不好吃了。不少吧。你们是不是有的人包那个韭菜馅饺子，或者是韭菜盒子，爱出水？这韭菜，就这轱辘就必须得给它加油，给它韭菜给它包裹上。不加油，直接加盐的话，一会儿就杀出一堆水来。用油给它包裹上，就不出水了。再打六个鸡蛋，抽好之后呢，往那个鸡蛋里放点盐。油热之后，把这个鸡蛋放锅里给它炒一下，给它迅速滑散。这个鸡蛋呢就炒好了，给它整碎碎的，完了给它放凉了，再给它放韭菜里边。现在经过十多分钟了，鸡蛋晾凉了，放韭菜里。调味儿的话，给里边来点盐，再高丽点蚝油，再来点鸡精，然后呢，再给它搅拌均匀，这个馅儿就拌好了。馅儿拌好了，面也醒好了。完了，我老公负责擀皮儿
，我负责包，我负责烙。这不是面吗？这里边还有一个小面镜呢。这今天烙烙一两三四五六，得十五六张。Later， 这盒子我已经包出来这么多了，还有几个就包完了。完这一季子，这这里边还有一季子就不整了，吃不了。明天早上再整吧。把这个饺子盒子都包好之后呢，就给它上平底锅里烙，给它烙熟了，这个饺子盒子就做完了。看看现在这个饺子盒子就全部烙好了，切开一个，薄皮大馅儿的，老好吃了。啊？你拿喝汤碗我不喝汤。今天的晚餐。这酒喝。对呀、啊，你喝汤，我不喝。韭菜盒子，这是小香菜、干豆腐、大葱，这是鸡蛋甩袖汤，这是我新的一瓶小酒，看里边带枸杞的呢。我跟你们说，这个干豆腐啊，其实是我就是多年前、十年八年之前最爱吃的一道菜。最开始跟他处对象两三年的时候啊。完，他就给我有一次，他就给我办这个，完我就老喜欢吃了。就那段时间，你知道吧？就是这么这么大的盆子，完我看电视啥的，看电影我就能吃一盆子，就就这玩意儿。还有一年，我印象深刻的是那年大葱，嗯、我还捡一些。应该是六七块七八块吧。啊、嗯，冬天大葱六七块七八块一斤，完了。我哥，我吃这个炝干豆腐里边搁的葱贼多。猪肉才十来块钱，十不到十块钱一斤呢。得搁那个大葱，那个粗的农，就是冬天那种葱，得搁一根儿，没事吃。所以呢，我每顿吃炝干豆腐就得一根葱，一根葱就得，一根葱就得五六块。嗯。这韭菜盒子，其实我已经吃俩了。你们看，刚才我切开那个已经没了吗？之前我还吃一个呢。这这韭菜老好吃了，皮儿薄，馅儿辣。嗯。我就不愿喝汤。哼，这大蒜。哎，我挺爱喝汤。哎。哎呀，这里边带枸杞呢，老公来，枸杞，哎，不，你给我起开。咋地了？我说那里边带枸杞的，完你给我起开，没啥意思啊，说的话很正常吗？枸杞吗？来，呀，这要酒，这黄，多一度吧，你看，五十，咚咚咚咚咚咚。王兄弟，你喝汤还喝酒？你俩少来一口。大叔，喝一口。哎，还说十多年过去。呀，人家老了，酒也黄了。现在已经变成大叔了。嗯。你就是，你现在这年龄可以叫大叔了。嗯。这玩游戏就不敢输，因为。时光荏苒，岁月如梭呀！一一转眼，我们已经到中年了，还没到中年呢。真的，你知道，我二十岁那一年，这是我上大一、大二，放假的时候，我在我在我老公那儿上网。完有个八元呢，是二十五岁，我是二十岁。完了那时候我就心里就想，我说，哎呀妈呀，这人真老啊！真的就觉得二十五岁，好像跟我这二十岁一比，我感觉他岁数好大，二十五，我的妈呀，都快奔三十了，真的就就那么想。可是我到二十五岁时候呢，我又想啊，我还没到三十呢，还挺年轻。就包括我现在过三十了，我也接受我的年龄，我觉得啊。我跟四十比，我还是挺年轻，就是人一点点的，其实还是能接受自己的年龄的。他不是说从十岁一下到三十的，他十一、十二、十三、十四，他一天天的成长，他还是能接受自己的年龄
反正我就对我就是说二十岁那那个就是那个那个心里，我就是记忆特别深，就是那那一刹那，我就觉得人二十五岁都很老，就是记忆特别深。我因为你就你你们不了解我，我老公了解我，这人就是跟失忆似的，就是发生过的事儿我就不记得了。属于的。真的，我就过去记得事儿也不多。我俩正相反，他他每件事儿就是包括电影，就是他看过十多年的，就是我跟他提一个情节，他就能想起来。但是他的缺点你知道是啥吧？你这运存大呢，内存少呗。他他看一个他看一个东西或者是干啥的，注意就是注意力集中干一件事的时候，我跟他说十遍话，他都听不见，他真听不见。我家人最开始以为他是聋子呢，真是这样的。但是因为他脑袋集中啊，记一件事，所以你家干啥印象都非常深刻。专注。等到我呢，那你这边看电影，我可以这边看电视剧，这边踢球，这边打篮球，我我所有的东西我都能兼顾。边打扑克，这边边打麻将。那边还给人打扑克，完了这边还看看电视剧。哎，去年真是的，我陪我姥，我姥斗地主嘛，又爱斗地主呢。完了我我我为了陪我姥斗地主，完了之后我就一边跟我老公我们仨斗地主，完了那边呢我跟我爸还有我舅我们四个在网上打麻将。完了电视还放着，完了还熬个电视剧。一边打啊，一手打麻将，一手斗地主，真是这样的。但是快去年快过年的时候，哎呀妈！今年一想又快过年了，真快呀！来吧，大叔，喝汤走一个吧。哎，哎呀，真热！哎，你说凡人吃的饼，三天就会养。为啥呀？很饼啊，它相对来说，干面儿干。干它需要一些水分，跟它综合化解。我知道三个，再来一个。这韭菜虽然不大，但是里面馅儿嘛。坐着吃仨吧。没有。坐着吃一个。嗯，加这四个。嗯。